بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل کا ایک بہت ضروری مسئلہ وہ پیش آتا رہتا ہے اس لیے میرے کمنٹس میں دیکھیے کہ پوچھا گیا ہے بہت سارا مسئلہ یہ ایسا آیا ہے وہ یہ ہے کہ ناپاک کپڑے کو پہن کر غسل کرنا عورت حیض کی حالت میں جو کپڑا پہنی ہوئی تھی اسی کپڑے کو پہن کر غسل کر رہی ہے یا پھر جو ہے احتلام ہوا تھا سوئے ہوئے تھے رات میں رات میں بدخوابی ہوئی احتلام ہو گیا اب اس کی وجہ سے اسی ناپاک کپڑے کو ناپاک کپڑا اگر کپڑا پاک ہے کپڑے پہ کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہو جائے گا پھر اگر کپڑے پہ ناپاکی لگی ہے کپڑا ناپاک ہو گیا ہے اب اسی کپڑے کو پہن کر غسل کر رہے ہیں اب کیا مسئلہ ہے غسل صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا کیا مسئلہ آئے گا جیسا کہ کتاب النوازل میں جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو اکیاون کھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کپڑا اگر پاک ہے تو بالکل غسل درست ہے کوئی بات نہیں ہے غسل کے فرائض اگر ادا کر چکے ہیں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اس میں پھر اگر کپڑا ناپاک ہے تو اب سمجھئے کیا کہنا چاہتا ہوں بہتر مناسب یہ ہے یہاں دو طریقہ آ جائے گا اس کپڑے کو نکال لیں پاک کپڑا پہن کر غسل کر لیں ایک طریقہ آپ یہ اپنا سکتے ہیں دوسرا طریقہ اسی کپڑے کو تو پہن کر غسل کر رہے ہیں لیکن جہاں پر ناپاکی لگی تھی اس جگہ کو آپ اچھی طرح سے صاف کر دیتے ہیں اچھی طرح سے اس ناپاکی والے جگہ کو دھو کر پاک کر دیتے ہیں پھر آپ کا کپڑا پاک ہو گیا اب اس پاک کپڑے کو پہن کر گسل کریے یہ کرنا چاہیے اور یہ دونوں طریقے میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں اور یہی کرنا چاہیے ناپاک کپڑا پہن کر گسل نہیں کرنا چاہیے ناپاک لنگی ہے لنگی پہنے ہوئے تھے احتلام ہو گیا تھا تو لنگی کو اتار دے دوسرے لنگی پہ گسل کرے پہن کر تو اس طرح کرے اس ناپاک لنگی کو پہن کر گسل نہ کرے اگر گسل کرنا چاہیے تو دو طریقہ میں نے بتایا جیسا کہ ابھی آپ کو تو اس طرح کرنا چاہیے ناپاک کپڑے کو اگر پہن کر نہایا ہے گسل کیا ہے اور جس پہ بار بار پانی ڈالا ہے اتنی مرتبہ پانی ڈالا ہے کہ پانی بار بار جانے کی وجہ سے وہ ناپاکی بھی جسم سے جو ہے لنگی سے جو ہے دور ہو گئی ہے اس کے بعد پھر پانی جسم پہ بہا ہے تو پھر وہ پاک ہو گیا گسل بھی اس کا درست ہو گیا اس کا اس طرح گسل بھی درست ہو گیا اگر وہ ناپاکی جسم پہ لگی ہے پانی بہا ہے اور اس میں ناپاکی اور گھل مل کر پورے جسم پہ بھی ناپاکی لگ گئی ہے وہ ناپاک پانی جو کپڑے پہ لگنے کے بعد جسم پہ بھی لگا ہے پھر وہ صاف بھی نہیں ہوا ہے اگر بار بار پانی ڈالتا تو وہ ناپاکی بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ جسم پہ جو ناپاک پانی اس کا سمجھے پہلے یہ مسئلہ سمجھے گا ناپاک کپڑے جو پانی وہاں آتا ہے ناپاک کپڑے کا جو پانی ہے وہ پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ پانی جسم پہ لگا پاک پانی لگا ناپاک تھا کپڑا کپڑا ناپاک تھا جب پانی لگا تو پانی بھی پھر ناپاک ہو گیا اب وہ آپ کے جسم پہ لگا پانی تو آپ کا جسم بھی جہاں جہاں پانی لگ رہا ہے وہ ناپاک پانی وہ آپ کا جسم بھی ناپاک ہوتا گیا اب اس سے کیا ہوا اتنا الجھیں گے کیوں آپ سب سے بہتر ہے کہ بدل دیجیے دوسرا کپڑا پہن گئے اس ناپاک کی جگہ کو دھو دیجیے پھر غسل کریے یا لنگی ناپاک تھی لنگی کو اتار کر دھو دیجیے پھر غسل کر لیجیے کوئی بات نہیں تو اس لیے میں پہلے بتا چکا ہوں اس کو تو اب کیا ہوگا اگر پانی بار بار پڑے گا جسم پہ بار بار پانی آئے گا تو آپ کا جو ناپاکی لگی ہوگی وہ پانی آہستہ آہستہ ناپاکی بھی ختم ہو جائے گی جب ناپاکی ختم ہو جائے پھر پاک پانی پہ بھی جسم پہ پاک, پا, پاک پانی بھی جو ہے جسم پہ بہے گا جس کی وجہ سے آپ کا غسل بھی صحیح ہو گیا کپڑا بھی آپ کا پاک ہو گیا اس طرح غسل کر لیں گے اگر وہ ناپاکی دور نہیں ہوئی وہ ناپاک پانی جو ہے جسم پہ لگا رہا ادھر ادھر پھیل گیا آپ کا غسل ہی نہیں ہوا سوچیے گا غسل ہی آپ کا درست نہیں ہوگا اس لیے اس مسئلے کو ذرا اچھے سے سمجھیے گا غسل کا مسئلہ ایسا ہے غسل کے ہونے نہ ہونے کا نماز وغیرہ یہ سب اسی پہ مدار ہے اگر غسل ہی صحیح نہیں ہوگا وضو کر کے نماز پڑھیں گے تھوڑی نہیں نماز آپ کا ہو جائے گی نماز ہوگی آپ کی نماز نہیں ہوگی اس لیے غسل صحیح کرنے کی کوشش کریں نہانے کا جو طریقہ ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں میری مستقل ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھ لیا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر ایٹ کو میسج کریں